ഹായ് എവരിബഡി വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് നോളജ് ഇന്ന് നമുക്ക് ആറാം ക്ലാസ് മാത്സിലെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റായ വോള്യം അഥവാ വ്യാപ്തം എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം പേജ് നമ്പർ എഴുപത്തി ഒന്നിലെ നാല് മുതൽക്ക് ഒൻപത് വരെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മൂന്ന് പാർട്ടുകളിലായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരെല്ലാവരും ആ വീഡിയോസ് കാണുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നാലാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പേജ് നമ്പർ എഴുപതിലെ റൈസിംഗ് വാട്ടർ എത്ര കൂടും എന്ന ഒരു സൈഡിലെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പം തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു നീന്തൽ കുളത്തിന് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ നീളവും പത്ത് മീറ്റർ വീതിയും രണ്ട് മീറ്റർ ആഴവും ഉണ്ട് ഇതിൽ പകുതി ഉയരത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ടാകും എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലാകുമ്പോൾ സ്വിമ്മിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഇതേപോലെ ലെങ്ത്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് വിട്ട് ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ഡീപ്പ് ആഴമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഹാഫ് മീ ഫിൽഡാണ് ആരഭാഗം ഫിൽഡാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മീറ്ററിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആഴം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉയരമായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ എത്ര വെള്ളം അതിലുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് സമം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ക്യൂബിക് മീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഘനമീറ്റർ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഘനമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം ലിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ലിറ്റർ അതായത് ആയിരം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു മൂന്ന് പൂജ്യം ചേർത്തിയാൽ മതി ആയിരം കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ ഇനി അടുത്തതാണ് ഇതിൽ കൂടെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇത്രയും പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഉത്തരവുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ കുളത്തിൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വെള്ളം കൂടിയാൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൂടും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സപ്പോസ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൗ മെനി മോർ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ നോ ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് വെള്ളം ഉള്ളത് അത് ഒരു മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടി വെള്ളം ഉയരത്തിൽ വെള്ളം കൂട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൂടും എന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ എല്ലാം മീറ്ററിലാണല്ലോ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് മീറ്ററാക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നത് മീറ്ററിലാക്കാൻ ഈ ഒന്നിന് നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഹരിക്കുക അപ്പോൾ അത് ദശാംശമായി പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് മീറ്റർ എന്നായി മാറും നമ്മൾ അടുത്ത പാടത്തിൽ അത് പഠിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നത് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് മീറ്റർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ വോള്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് ഹൈറ്റ് എത്രയായി മാറും ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ കൂടെ ഈ പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് മീറ്ററും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്നാണ് ഇപ്പത്തെ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ വോള്യം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഘനമീറ്റർ അഥവാ ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ഘനമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ആയിരം ലിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഘനമീറ്റർ ഇൻറ്റു ആയിരം ചെയ്താൽ ലിറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ എന്ന് കിട്ടും നമ്മളുടെ ചോദ്യം എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൂടി എന്നുള്ളതാണ് ഹൗ മെനി മോർ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ നോ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയതിൽ നിന്നും നേരത്തെയുള്ളത് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലിറ്ററിൽ നിന്നും രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് എഴുപത്തൊന്നാമത്തെ പേജിലെ നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഏകദേശം ഇതേപോലത്തെയാണ് ആ ഒരു ചോദ്യവും അതായത് ഒരു അകത്തെ നീളം എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരം അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു പാത്രം അതിൽ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് വെള്ളമുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നിറയാൻ ഇനി എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൂടി വേണം സോറി ഇനി എത്ര വെള്ളം കൂടി വേണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇന്നർ ലെങ്ത്ത് ബ്രെത്ത
അപ്പോൾ ലിറ്ററിൽ കിട്ടി ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ വെള്ളം നിൽക്കുന്ന അളവാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഹൈറ്റ് പതിനഞ്ചായി മാറും അപ്പോൾ എൺപത് ഇൻറ്റു അറുപത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി രണ്ടായിരം ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലിറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാം എഴുപത്തിരണ്ട് ലിറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി ടാങ്ക് ആ ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പാത്രം നിറയാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി അതിൽ നിന്നും ഇപ്പോഴുള്ള എഴുപത്തിരണ്ട് കുറയ്ക്കാം നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ലിറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആയാലും ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തെട്ടായിരം സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും അത് നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തെട്ട് ആയിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആയിരം ചെയ്താൽ നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ലിറ്റർ ആണെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചതുരാകൃതിയിലെ ഒരു കുളം നിർമ്മിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിച്ചു കുളത്തിന് ഇരുപത് മീറ്റർ നീളവും പതിനഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയും രണ്ട് മീറ്റർ ആഴവുമാണ് നിശ്ചയിച്ചത് ഇതിലെ മണ്ണ് മൂന്ന് മീറ്റർ നീളവും രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയും ഒരു മീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള ലോറികളിൽ നീക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ലോറി മണ്ണ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇതേ തന്നെയാണ് ലെങ്ത്ത് ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് ബ്രെത്ത് ഡെപ്ത്ത് ടു മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ പോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി മണ്ണ് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആഴത്തിലാണ് കുളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും മണ്ണിന് ലോറിയിലാക്കണം അപ്പോൾ ലോറിയുടെ ലെങ്ത്ത് ത്രീ മീറ്റർ ബ്രെത്ത് ടു മീറ്റർ ഹൈറ്റ് വൺ മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എത്ര ലോറിയിൽ ഈ മണ്ണിന് നിറയ്ക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഈ ഒരു കുളം ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ മണ്ണിൻ്റെ വോള്യൂം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യുബിക് മീറ്റേഴ്സ് അറുന്നൂറ് ഘന മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ ലോറിയുടെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ലോറിയുടെ അതിൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളളവ് അല്ലെങ്കിൽ വോള്യൂം കണ്ടുപിടിക്കാം ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് സമം ആറ് ക്യുബിക് മീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ഘന മീറ്റർ ഇനി എത്ര ലോറികളുടെ മണ്ണാണ് വേണ്ടി വരിക അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ലോറികളാണ് വേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ ഈ വോള്യൂം ഓഫ് സോയിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വോള്യൂം ഓഫ് ട്രക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം മണ്ണിൻ്റെ വ്യാപ്തം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ലോറിയുടെ വ്യാപ്തം അപ്പോൾ അറുന്നൂറ് ബൈ ആറ് സമം നൂറ് ലോറികൾ വേണ്ടി വരും അതായത് നൂറ് ലോറികളായിട്ട് ലോറിയിൽ നൂറ് പ്രാവശ്യം മണ്ണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു അക്വോറിയത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തിന് അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുണ്ട് ഇതിൽ പകുതി ഉയരത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കല്ല് താഴ്ത്തിയപ്പോൾ വെള്ളം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി ഉയർന്നു കല്ലിൻ്റെ വ്യാപ്തം എത്രയാണ് ദ ഇന്നർ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഓഫ് ആൻ അക്വേറിയം ആർ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ വെൻ എ സ്റ്റോൺ ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ റോസ് ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ വോള്യൂം ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺ അതായത് ഒരു അക്വേറിയത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ അരഭാഗം വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കല്ല് അതിൽ കിട്ടപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കല്ലിൻ്റെ വ്യാപ്തം എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ കല്ലിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എത്ര ഭാഗം വെള്ളം ഉയർന്നോ ആ അത്രയും ഭാഗം വെള്ളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കല്ലിൻ്റെ വ്യാപ്തം കിട്ടും നമ്മളത് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു വസ്തു അതിൽ താഴ്ത്തിയാലും എത്ര വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു കളയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പൊങ്ങുന്നു അതാണ് അതിൻ ആ വസ്തുവിൻ്റെ വ്യാപ്തം അപ്പോൾ ഇവിടെ കല്ലിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് പൊങ്ങിയ വെള്ളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം വോള്യൂം ഓഫ് റൈസ്ഡ് വാട്ടർ അപ്പോൾ എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എടുക്കുക അത്രയുമാണ് ഉയർന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് പതിനെട്ടായിരം ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കല്ലിൻ്റെ വ്യാപ്തം കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോളിഡ് വസ്തു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് വേറെ ലിറ്ററിലേക്ക് ഒന്നും മാറ്റണ്ട പതിനെട്ടായിരം ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ച
പതിനായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉയരം എത്രയായിരിക്കും ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പേജ് നമ്പർ എഴുപതിൽ ഒന്നാമത്തതിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടാങ്ക് ടു ഹൻഡ്രഡ് ഹാഫ് മീറ്റർ ലോങ് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടര മീറ്റർ നീളം വൺ മീറ്റർ വൈഡ് വിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ വോള്യം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൈറ്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ലെങ്ത്ത് രണ്ടര മീറ്റർ എന്നുള്ളത് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം മിക്സർ ഫ്രാക്ഷൻ മാറ്റി ബ്രെഡ്ത്ത് വൺ മീറ്ററാണ് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം കപ്പാസിറ്റി ടെൻ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഒരു ക്യുബിക് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതോ ടെൻ ക്യുബിക് മീറ്റർ ആകും പത്ത് കന മീറ്റർ ആകും അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് കപ്പാസിറ്റി ബൈ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇപ്പോൾ പത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ ടു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ ടു ഫ്രാക്ഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റെസിപ്രോക്കൽ കണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി വ്യൂൽക്രമം കണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഇനി പത്തിൽ അഞ്ച് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ മീറ്റർ നാല് മീറ്റർ എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വശമുള്ള സമചതുരാകൃതിയെ ഒരു കടലാസിൽ നാല് മൂലകളിൽ നിന്നും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള സമചതുരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു ഈ രൂപത്തിൻ്റെ നാല് വശവും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം ഉയർത്തി മടക്കാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച ചതുരപാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളളവ് എത്രയാണ് ഓരോ മൂലയിൽ നിന്നും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മുറിച്ചു മാറ്റി മടക്കി പാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിലോ ഫ്രം ദ ഫോർ കോർണേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ ഓഫ് സൈഡ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് സൈഡ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആർ കട്ട് ഓഫ് ദ എഡ്ജസ് ഓഫ് ദിസ് ആർ ബെൻഡ് ആൻഡ് ജോയിൻ ടു ഫോം എ കണ്ടെയ്നർ ഓഫ് ഹൈറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് എ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ ഇഫ് സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആർ ഓഫ് കട്ട് ഓഫ് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കാണുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഏകദേശം ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ചിത്രത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ മൂലകളിലൊക്കെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ച് അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ലെങ്ത് എത്രയായി മാറും പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് വശത്തും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറിക്കഴിഞ്ഞാലും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററായി മാറും അതേപോലെ തന്നെയാണ് വിട്ടും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് കാരണം അതിൻ്റെയും രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്റർ പോയി ഇനി ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഈ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിലേക്കാണ് മടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഇനി ഇതേപോലെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നീളത്തിനും വീതിക്കൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു വശത്ത് നിന്ന് രണ്ട് പോയി അടുത്ത വശത്ത് നിന്നും രണ്ട് പോയി ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്നും നാല് മാറി അപ്പോൾ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇപ്പോൾ നീളമുള്ളൂ വീതിയും അതേ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ആണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉയർത്തുന്നത് സോ എന്ത് പറ്റും അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി കാണാൻ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും ഇതോടുകൂടി ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ നാല് പാർട്ടിലെ വീഡിയോസും കാണുക മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പാഠവുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്